ദിവികാരണി ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതം സന്തോഷവും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു കൊച്ച് ദുഃഖങ്ങൾ അനുവദിക്കാറുണ്ട് ആ ദുഃഖങ്ങളെ നാം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം കക്ഷിതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും കുടിക്കാൻ നിന്നാലും നിൻ്റെ ഗുരു നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ നയനങ്ങൾ നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാതുകൾ പിന്നിൽ നിന്നൊരു സ്വരം സ്രവിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക ഏഷ്യ മുപ്പത് ഇരുപതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ സുജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു വിശുദ്ധനുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലയളവുകളിൽ പഞ്ചശതധാരിയാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച വിശുദ്ധ പാതിര പിയോ കുമ്പസാര കൂട്ടിലെ രക്തസാക്ഷി പാപസങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്നെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ട കപ്പൂശൻ വൈദികൻ ചെറുപ്പം മുതലേ അനുസരണത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വളർന്ന് ഏവർക്കും ഒരു മാതൃകയായി തീർന്നു വൈദിക പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിലും വൈദികനായ ശേഷവും ഒട്ടനവധി രോഗപീഡകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പഞ്ചശതധാരിയായതോടുകൂടി അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി വിമർശനങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു പഞ്ചശതങ്ങളിലൂടെ അനുദിനവും രക്തം ചിന്തിയിരുന്ന പാവം പാതിരോപ്പിയോയെ അപഹാസ്യങ്ങളുടെ മുൾക്കിരീടം അണിയിച്ചു അസത്യപ്രസ്താവനകളുടെ കുരിശിൽ കിടത്തി അപഹാസ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പാണികൾ കൊണ്ട് തറച്ചു ദിവസവും പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വരെയും അദ്ദേഹം പുറംവേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് കുമ്പസാരിപ്പിച്ചിരുന്നു രോഗിയായപ്പോൾ ദിവസേന പത്ത് മണിക്കൂറും അവശനായപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം കുമ്പസാരിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറു സംഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ പാതിര പിയോ ഒരു വൈദികൻ്റെ അരികിൽ തൻ്റെ കൈപ്പത്തിയുടെ നടുവിലുണ്ടായ മുറിവുകൾ കാണിക്കാനായി ചെന്നു അപ്പോൾ ആ വൈദികൻ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോട് ചോദിച്ചു അയ്യോ ഇതെന്ത് പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈശോയും മാതാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ മുറിവുകൾ നൽകി എന്ന് അപ്പോൾ ആ വൈദികൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്ന് ഉടൻ തന്നെ അവർ ഇരുവരും കൂടി ആ മുറിവുകൾ അദൃശ്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ആ മുറിവുകൾ അദൃശ്യമായി അതിനുശേഷവും ഒട്ടനവധി രോഗപീഡകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എന്തിന് തന്നെ സഭയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമോ എന്ന് പോലും വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കാഴ്ചവെച്ചു രണ്ട് കോരിന്തോസ് എട്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്തെന്നാൽ ക്ലേശങ്ങളുടെ തീവ്രമായ പരീക്ഷയിൽ അവരുടെ സന്തോഷാധിക്യവും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യവും ഉദാരതയുടെ സമ്പത്തായി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ഇതായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയുടെ ജീവിതം ഈ സഹനത്തിന് ദൈവം നൽകിയ പ്രതിഫലമാണ് മറ്റൊരു വിശുദ്ധർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഈ ഭാഗ്യം നീണ്ട അമ്പത് കൊല്ലം പഞ്ചശതധാരിയാകാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം ആത്മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയുക പ്രവചനപരം രോഗശാന്തി വരം ദുഷ്ടാരോപിയെ തിരിച്ചറിയുക ഇവയെല്ലാം വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയയുടെ മുഖമുദ്രകളായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ഈശോയുടെ പീഡാസഹനത്തെ പൂർണ്ണമായും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടുമായിരുന്നു എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് അധികാരികളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ആ അഗ്നി പരീക്ഷണ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തി ലഭിച്ചത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ചുള്ള യാത്രയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മുലപ്പാൽ നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കൂടി നൽകി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കുരിശിൻ്റെ ഇടവഴികളിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം നടന്നത് ആ നല്ല അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ചാണ് ശബമാല ശബമാലയിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ ജീവിച്ചത് ദിവസേന നാൽപ്പതോളം ശബമാല അദ്ദേഹം ചൊല്ലുമായിരുന്നു മരണസമയത്തും അദ്ദേഹം ജവമാല ചൊല്ലിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ആ പുണ്യദീപം പൊലിഞ്ഞു പ്രിയമള സഹോദരനെ നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും യഥാർത്ഥ ദൗത്യം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ്
മുൾമുടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശു നൽകുന്ന മുത്തങ്ങളാണ് അവ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയ സഹനത്തിന്റെ തീശുകളിൽ വെന്തൊരുക്കിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സഹിക്കണം അതുവഴി കൂടുതൽ ആത്മാക്കളെ നേടണം അതാണ് എൻ്റെ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം സഹനത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ യോഹന്നാൻ മൂന്നേ പതിനാറ് നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകശാതനെ നൽകാൻ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു പിതാവായ ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിലോ ഈ ലോകത്തിലെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വപുത്രന്റെ അതിദാരുണമായ കുരിശു മരണത്തിലൂടെയാണ് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കുരിശുകളെ ഈശോയെ പോലെ വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയെ പോലെ അവയെല്ലാം സ്നേഹത്തോട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാഴ്ചവെക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമീൻ